Hi guys, it's me, Andrea. Um, I'm having another project with this Pacto Noir uh, metallic inks for you. And this time I'm working on a different media. I'm using here um, acetate and I will use it on glass. So that was another experiment for me. Um, as I told you before in my other videos, I will experiment a lot on different media and try to find out how it reacts. And here I will create different puddles with my uh, with different colors, and um, it's a bit like a reverse glass painting thing. And uh, you will see when that dry when that's dry, and I turn it around how it looks like. So I have heute mache ich ein bisschen wie Hinterglasmalerei. Ich mache jetzt arbeite auf zwei verschiedenen Medien und zwar auf Acetat, also Plastikfolie und Glas. Und ich hatte ja vorher in den Videos schon gesagt, dass ich viel experimentiere mit den ähm, Inks und ähm, in diesem Fall eben mit dem Plastik und dem Glas. Ich kreiere hier ein paar, paar Pfützen und ähm, wenn das trocken, ich lasse das so trocknen, wenn das da trocken ist, dann drehe ich das um und von der anderen Seite sieht das natürlich dann noch ein bisschen anders aus. Äh, um das zu rahmen, benutze ich hier diesen tiefen Rahmen und werde das Acetat nach außen packen und das Glas dann nach innen. Das hat so ein, kannst du es jetzt sehen, das hat äh, so einen Abstandshalter und da hat man dann eine Distanz zwischen dem ersten Glas und dem zweiten Glas, kann man so sagen, ja. Das, ich benutze die sehr gerne, ich kaufe die regelmäßig und packe meine Sachen da rein. So, jetzt könnt ihr das sehen hier, wenn ich das umdrehe, das sieht, du hast dann so diese Metallpartikel, setzen sich dann teilweise ab, also ich finde das total schön. Now it's drawn, you could see that the silver particles, or this metal particles, they, they settle differently to the color, and I think it's absolutely fantastic, I love it. And I used this dimensional frame, and you have this this little distant thing here in here and I put the acetate to the outside and the glass on the bottom because I, because I will work on the glass as well so um, with the darker color of course you have to have a contrast first I um, stick the acetate to the frame that it stays in that position and then there is this little distant distance hold the wood thing in there so that there is um, a bit of space between the acetate and the glass and this space gives dimension you will see that at the end now at the moment I'm trying to find out what the best background color would be and it's definitely not black because black will swallow a lot of the color but I will find out later and I will put some white in the background. Ich habe jetzt hier geguckt, welcher Hintergrund der beste ist, schwarz oder weiß. Ich werde weiß nehmen, weil mit dem schwarz das verschluckt zu viel. So und hier für das Glas benutze ich ähm, einfach nur das Lila. Ich mache ganz dicke, fette Pfützen. Und zwar gebe ich das jetzt hochkonzentriert auf und sprühe dann Wasser drauf. Und wie ihr seht, das ist um, geht so ein bisschen auseinander. Ich hatte gehofft, dass es so trocknet und das tut es. Ich war so glücklich dann. Um, you know, I put some uh, very concentrated paint on it and sprayed water on top and you could see it spreads out and I hoped so much that it will dry like that. And it does. It dries like that. You will see that. Absolutely happy about that. And again, the metal particles, they are subtle and, and Oh, it's so beautiful. You will see that. Oh, I love it. <laughs> I really like this. Can you see that? It's Isn't that fantastic? You know, this dark purple in the middle and then the, the particles. I oh, absolutely love it. The downside, of course, is it's not permanent on glass. On the acetate, it's permanent. Absolutely. But not on glass. That's what I found out. But I will turn it around anyway. So, and no one, and it's in the background, so no one can touch it, no one will touch it, and nothing will happen to it. So I will put it into the background, and I'm trying with black and white backgrounds, and I decide to get something white. But what I will do is, there was something missing, you know, to 
show that there is a distance between the acetate and the glass and to make that or to show that I, I will stamp some black silhouette stamps on, on that glass with acrylic paint you will see later so at the moment I think no black is not just right it's absolutely not white um, shows up so much better this vibrant colors and that's why I use the white can you see that it's so much better isn't it yeah so and now I think there is something I have to put something on top of it and I recently got this fantastic stems from Sheena Douglas got it from uh, Katie thanks a lot Katie on uh, and we'll stamp them with acetate and du hast jetzt hier habt jetzt hier gesehen um, mir fehlte noch was ich ich was ich habe überlegt was mache ich und jetzt habe ich kürzlich von Katie hier die super um, China Stempel bekommen diese Silhouetten und das passt natürlich hervorragend mit schwarzem Acryl packe ich mir jetzt hier auf meine Matte und stempel und presse meine Stempel rein. Es ist natürlich auf Glas schwierig mit Acryl zu stempeln. Das werdet ihr sehen. Das hebt sich immer wieder ab. Das macht aber nichts, weil es sind Silhouetten. Die werde ich dann weiter noch ausfüllen mit einem Pinsel. Das funktioniert gut. As you can see, it's a bit difficult to stamp with acrylic paint on glass because it lifts the paint up again. But it doesn't matter. Everything, um, I will go over everything afterward with a um, brush and fill it up again. That's not a problem because it's a silhouette, so I'm, I'm pretty cool with that. Not a problem. So that's the result. It's always already the close up. And um, I'm pretty happy with that. I really love that. And I hope you like it too. If so, please leave me a thumbs up and a comment would be absolutely fantastic. Thanks again for watching, guys, and um, I hope I will see you with my next project. So, have a fantastic time and um, see you. Bye bye. So, Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir noch einen Daumen hoch da. Und einen Kommentar wäre auch super. Ähm, ja, vielen Dank nochmal und ich hoffe, ich sehe euch bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin, habt eine tolle Zeit. Tschüssi, bye bye.